아까 나왔어. 누구를 못 죽였어, 누구를. 죽이고 싶었는데. 잘났는데. 大家好，欢迎来到英吉大玩英吉。九十年代是属于韩国经济快速发展的时代，本土工业技术的逐渐成熟，对外来文化以及新兴经济的包容，一度呈现出一片欣欣向荣的景象。然而，经济快速发展的同时，也加大了贫富的差距。也正因如此，在人们看不见的暗处，滋生出了一个仇恨富人阶层，并以此为杀害目标的帮派组织。他们的反社会属性、作案手段之残忍，都给当时的韩国带来极大的影响。他们就是至尊派。至尊派由七名平均年龄二十岁出头的年轻人成立，从一九九三年七月开始，到一九九四年九月，短短的一年时间就造成三名男性和两名女性死亡。帮派中的老大叫金基焕，二十六岁，是组织中年龄最大的一位。二十二岁的金贤阳和二十三岁的文尚禄有盗窃前科，还是 C 级重犯。江东恩二十一岁，曾因盗窃罪被判刑过两次。其余两名是只有二十岁的白炳玉和江文硕。其实原本还有一个更小的成员，十七岁的宋丰恩，但后来被团伙内部给杀掉了。具体原因后面会讲解到。这些人大多都是在一个建筑工地打工，从而互相结识，因为常在一起打扑克，所以有了增进感情的渠道。年龄最大的金基焕表现出了很好的人格魅力和领导能力，被所有人认可。在那个时期，韩国爆发出了高等考试黑幕和一系列的政治丑闻，然后这些年轻人就在一起探讨这些事情。在金基焕的感染之下，最终得出了一个仇富的结论：这个世界根本就不公平。有钱人一直掌控着所有的游戏规则，作为穷人，只有受穷和忍受不平等的待遇。所以应该找出一种方法，做出强有力的反击。于是就有了成立帮派，绑架富人，勒索钱财，然后杀人灭口的计划。但是一个帮派的建立和运营肯定是需要启动资金，所以老大金基焕命令所有人努力打工赚钱，拧成一股绳，省吃俭用，共同攒钱，目标是攒够一千万。但当时凭借他们在建筑工地的薪水，很难短时间内就凑到那么多。可在有了一定的基础之后，他们也还是正式的成立了组织。金基焕在老家全罗南道的灵光郡的乡村有一个住房，他们改造了地下仓库作为基地。在邻居的眼中，这帮二十岁出头的青年人是住在一起干活的工友，没有任何异常。他们在仓库里制作了一个焚化炉，用于以后处理尸体。购买了车、对讲机、气枪等作案物资。帮派的名字起初是叫马斯卡尼。这是一个希腊词汇，代表野心的含义。但这毕竟是外来语，以后和人自报家门说我们是马斯卡尼，别人问说马斯卡尼是什么意思呢？那还需要跟人解释一下，这不太合适。正赶上当时一部香港动作片电影《至尊无上》在韩国很受欢迎，金基焕就非常向往剧情里的江湖情谊，就参照这个电影，又起了一个本土化的名字——至尊派。他还确立了四个组织信条：第一条，我们憎恨富人。所有富人都是杀害目标。第二条，每个成员赚到十亿韩币前不会停止犯罪。第三条，背叛组织的结果只有死亡。第四条，不相信任何女人，包括自己的母亲。正式开始行动之前呢，为了确保每一个成员的职业技能和心理素质过硬，他们跑进山里，花了一周时间进行了封闭训练和培训。出山以后就准备开始行动，先是通过特殊的渠道买到了三千多条汉城江南区富豪的名单，这个名单毋庸置疑就是他们的目标群体，在当时韩国称呼特定的年轻群体为亚塔总，呃，这是什么意思呢？就是因为在富人区经常有一些富二代嘛，开着豪车，看见年轻的女孩就摇下车窗，挥舞着手里的十万韩元或者是一百英镑，然后就和对方说亚塔，就是喂，上车。如果女孩上车了，就代表愿意陪你玩一阵儿。那富二代就把手里的钱直接给人家，就达成意向。但是不代表这期间一定要发生肉体关系。于是社会上就统称这一类富二代叫亚塔者。至尊派也将这些群体作为主要的作案目标。1993年7月18日晚上11点，他们开始了正式的行动，在人少的地段绑架了一个下班回家独行的23岁女性工人崔某。将其带到一座无人的山上以后，对其实施轮奸，再由金基焕将其勒死。杀完人以后，他对所有人说：“这就是杀死一个人的方式。”最后，遇害者被他们埋在了山上。可是问题是，他的背景是一个农民家庭，明明不是富人，为什么还惨遭凌辱和杀害呢
，因为金基焕认为啊，所有人都是第一次作案，难免生疏，就决定随机找一个人来练手。所以这名女子很不幸成为了他们练手的牺牲品。事发以后，组织里年仅十七岁的宋丰恩。看到真的有人死在了自己面前，才知道这些事情的严重性，找机会逃出了组织。因为他在至尊派中的职务是财务管理，所以他也一并卷走了所有的经费。这个事情很严重啊，因为他违反了第三条帮规，背叛组织者，结果只有死亡。帮会的人没用多久，就在他的亲戚家里将其抓回，把他带到了基地附近的山上，用刀和镐将其杀害，并就地掩埋。而现场除了六名帮派成员以外，金基焕还特地带了一条狗。在处理完尸体以后，他又命令所有人把狗给杀掉，然后大家一起吃狗肉。这在后来被人们分析是金基焕的一次机会教育。首先暗示所有成员，如果还有人犯这种错误的话，下场就和这条狗一样，起到了很大的震慑作用。最主要呢是锻炼成员的心理素质，因为杀人和杀狗是在同一时间的前后进行。这在一定程度弱化了杀人的罪恶感，让所有人的感觉杀人和杀狗好像没有什么太大区别。事实证明，通过这一次事件，所有人都保持了非常高的忠诚度，并且在后来作案时对受害者丝毫没有任何怜悯。这期间，他们依然在打工赚钱，然后购买物资。可是，一年过后，帮派发生了重大的人事变动。一九九四年六月十七日，老大金基焕。因为强奸了自己上中学一年级的侄女，而被警方逮捕，并被判处五年监禁。可是警方并不知道他身后还有一个帮派，并且有命案在身，而至尊派却并没有因此而瓦解。金贤阳成为了这一期间的代理老大，还与监狱里的金继焕保持着联系，得到的指示是继续犯罪。1994年9月8日凌晨三点，他们在京畿道阳平市寻找作案目标。判断目标经济实力的标准是看车，而韩国人绝大多数开的车都是本土品牌。三十七岁的李善英和男朋友李某驾驶的是一辆现代格兰杰汽车，这一款车在当时算是现代品牌的中高端车型，性能和配置上都强于普通车，所以价格偏贵。结果就是这一辆车给二人带来了厄运。他们正在路上行驶着，突然被尾随的两辆车前后夹停。车上下来五人，直接殴打驾驶的男友。这些施暴者正是至尊派的成员。他们将二人捆绑制服以后，带回到了基地。之后，所有人当着男友的面强暴了李善英。二人的内心彻底崩溃以后，成员开始勒索，结果发现这二人根本就不是什么有钱人，都只是普通的打工族，也没有什么积蓄。但这开工没有回头箭，既然已经得不到钱，留着二人也没有什么价值，那干脆就灭口。他们想到了一个办法，就是让二人喝醉，然后制造酒后驾车出事故而意外身亡的假象。随后，所有人开始给二人强制灌酒，人质将死，情况迫在眉睫。期间，李善英一直在不断哀求，祈求他们给自己一次活下去的机会，做什么都愿意，并承诺自己可以照顾所有人的生活起居。没想到，他的最终祈求真的起到了效果。代理老大金贤阳对李善英说。想加入我们可以，那就证明一下你的忠诚。你动手把男朋友杀掉，或者你们两个都死，你要怎么选择？几人用塑料袋将已经喝醉的男子头给蒙上，和李善英示意将其掐死。李善英怀着无限惊恐的内心，把手搭在了男友的脖子上。尝试过后，根本就无法痛下杀手。所有人再次威胁，要么他死，要么你们一起。结果金贤阳强制的把李善英的手放在了男子的脖子上。她用双手按着李善英的双手，不断用力掐，一直到她男友停止了挣扎，才彻底松开。所有人都和李善英说：“既然你也杀了人，那现在我们就是一条绳上的蚂蚱，别再抱有任何幻想。”此时是他们被抓的第二天深夜，几人一起将尸体装进车里，拉到了山上带有行车路的一个悬崖旁边，提前制造了一道指向悬崖的刹车痕迹。将尸体放入主驾驶位，合力将车推下了将近二十米高的悬崖。不久后，尸体就被发现。警察在勘察现场时，打开车门，迎面扑来一股酒味，强烈的撞击和碰撞，一定程度上掩盖了死者身上原有的伤痕。最主要是在警方看来，这就是一个酒后驾车坠崖的事故现场，不认为这是一起刑事案件，也就没有进行尸检，从而让至尊派的这一次杀人计划得逞。而这时的李善英也一直被他们囚禁，关押在仓库中。
不到一周的时间，一九九四年九月十三日，他们又抓到了一对夫妇，丈夫四十二岁，妻子三十五岁，夫妻共同经营了一家机械制造公司。他们将二人囚禁以后，直接勒索一亿韩元。但这个丈夫说，一亿应该是拿不出来，但是愿意配合交赎金，尽量多拿钱。打电话给公司的员工，让他准备了八千万。第二天，妻子被继续关押在仓库，他在帮派成员的跟随之下，取回了八千万赎金。尽管如此，绑匪却并没有按照约定放人，而他们也最终没能逃过一劫。九月十五日凌晨，至尊派成员决定杀人灭口，五人依然强迫二人喝酒，醉倒以后，最后一击的任务再一次落到了李善英的头上，他被要求用枪打死难受害人，可是李善英还是无法下手，仍然是在金贤阳的协助下，把着他的手一起扣动了扳机，打死了二人中的丈夫。妻子则被其他人用乱刀捅死，五人直接就在现场对尸体进行了肢解。天亮以后，他们将尸体残骸一并扔进了焚化炉，因为这个过程中一定会产生异味。为了进行掩盖，他们又买了很多五花肉，一起在院子里进行烤肉。这期间还故意装作在聚会的样子，避免引起周边居民的怀疑。期间还邀请了门口路过的大叔一起喝酒，大叔不知道仓库里的焚化炉。正在燃烧着两具尸体，也不知道这些烤肉当中有一部分不是猪肉。后来根据他们的交代，之所以发生食同类的这种行为，就是为了彻底摆脱作为人的道德束缚，让自己变成魔鬼，也让这个组织更加紧密。此时的至尊派已经杀害了三名男性，两名女性，但让人无语的是，受害者中没有一个是真正意义上的富豪。即便是那一对夫妻，也是穷苦出身，白手起家创业，这与当时创立帮派的宗旨完全不符。所以接下来的目标就是名单上的有钱人。被迫杀人的李善英内心承受着无比沉痛和负担，被囚禁期间也积极配合所有成员的要求，假装出一副已经被组织收编的反面形象，慢慢获得了成员的信任，尤其是金贤阳。认为当初是因为自己的一句话才让他活命，所以李善英一定会对自己感恩戴德，忠诚度没有问题，也就违反了当初老大金基焕定下的帮规，不要相信任何女人。一九九四年九月十六日，夫妻遇害的第二天，至尊派成员为了提升自己的杀伤力，又到野外去训练，结果金贤阳玩炸药时不慎发生了爆炸，把自己的脑袋给炸伤。只能马上到社区里的医院进行治疗，他就带上了李善英，以便照顾自己。到了医院以后，把手机和五十万韩元放到了李善英手里进行保管。自己进入治疗室，就在这短暂的治疗时间，李善英抓住机会直接冲出医院，因为害怕被帮派成员追踪到，打计程车、租车，不断变换方式，辗转回到了老家汉城，住进了一家旅馆。可这时候，他陷入了非常大的纠结与矛盾中。他完全不敢报警，因为自己也涉嫌杀人。此时的他也不敢轻易相信别人，就给自己最要好的朋友打电话，在鼓励和陪同下，才走进了警局，把事情的经过交代清楚。但起初，警方的态度是将信将疑，还对前来报案的李善英进行了检测，确定他没有嗑药。后经证实，他所说的那一对夫妻确实在失踪人口登记上，这才引起了重视。而另外一边，至尊派的成员坚信，即便他跑了，但是他也杀了人，所以不敢报警。非但没有转移，并且还招募进来一名新的女性成员李经书。结果第二天就被汉城警方到灵光郡跨区域抓捕，将至尊派的所有成员一网打尽。他们被捕后承认所有的罪行，却毫无悔改之意，依然趾高气扬。在他们的基地，警方查出了一份作案目标的名单。气枪、砍刀、对讲机等七十余件作案工具。被问起为何买这么多武器的时候，他们才透露了一个重大计划，是为了在将来找机会攻打看守所，解救老大金基焕，然后入侵电台，通过媒体发表讲话，让全世界的人都知道至尊派的存在。事实也证明，他们与其他犯罪分子很明显的不同之处就在于，非常渴望在摄像机前表达自己。항상없는사람없어요솔직히하루에뭐솔직히우리서민같은사람들은몇백만원벌기힘듭니다근데하루에그렇게쓰는사람들어마어마하게많더라고요돈은너무무시한것같아악구정된야타족들내손에못죽여서시작도못하고한게한이되고那即便是组织的头目金基焕，也在监狱中承认自己的罪行。
，但却不认为自己有罪，大喊“全斗焕都能无罪，我凭什么有罪、啊？”最终，至尊派的六人全部被判了死刑，一年后便被执行，是韩国史上从逮捕到执行最快的一起案件。这起事件震惊了当时的社会，除了他们本身的人性泯灭、残忍之外，不能否认他们对社会有如此大的敌意，也代表着当时的一部分年轻人。所以，时任韩国总统金永三非常重视这个现象，推出了忠孝教育与道德教育运动，以重振年轻一代的道德感。而事件中的李善英最终被判无罪，这也引起了当时很大的舆论。舆论嘛，就会有不同的声音。人们认为他也是受害者，被胁迫之下才亲手杀人；也有人认为他就是为了自己继续生存的利益才杀人，所以判他无罪是错误的。但其实，如果没有李善英的隐忍和机智逃脱的话，以至尊派的德行，接下来一定会按照那一份名单继续作案，势必会引起更大的连环杀人事件。在经历这样的事件之后，对于李善英来说，给他内心所造成的创伤已经是不可逆的。一边是亲手杀人才能活下去，一边是任人宰割，但死得清白。即便到了很多年后的今天，在韩国的一些社交媒体上。依然有人对于他的杀人是否合法的问题而辩论，而屏幕前的你又是怎么看的呢？以上就是本期的所有内容。如果还喜欢，别忘了点赞、关注、支持一下。我谢谢你们。